Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración en esta mañana que el Señor nos ha regalado. Y para celebrar estos misterios dignamente en un momentito de silencio, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y visión. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Yes, 
Santo Brazo la han, le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Nos podemos. La primera lectura del día de hoy me recordó dos, uh, dos cositas, dos como frases. La primera es que cuando el mundo te cierra una puerta, Dios te abre diez. Y es que hemos estado escuchando cómo los apóstoles se dedican a predicar, se dedican a anunciar la buena nueva. Y claro, hay un grupo de personas que lo rechazan, que siguen uh, teniendo, y lo escuchamos claramente hoy, esa envidia. Y deciden que si ellos no quieren recibir, no quieren abrir su corazón, sus vidas, si cierran la puerta a Dios, hay muchas otras personas que están listas, que quieren escuchar y necesitan escuchar la palabra de Dios y la segunda es que es increíble cómo la iglesia fue creciendo fue esparciéndose la semilla de la buena nueva de Jesucristo y es que el mundo estaba y más que nunca hoy también está sediento del mensaje de Dios porque es un mensaje de misericordia, de amor. Es un mensaje que el mundo necesita. Claro, tristemente, no lo quiere escuchar, pero de que lo necesita, lo necesita. Porque en nuestro mundo hay tanto vacío, 
hay tanta envidia, hay tantos celos, tantas cosas que nos destruyen y destruimos unos a otros. Pero, ¿cómo podemos aplicar eso a nosotros? Bueno, cuando en tu vida, en tu familia, en tu trabajo sientas que se cierra una puerta, ojalá tengas la confianza, la fe de que Dios te abre diez puertas, de que Dios siempre va a estar contigo y nunca te va a abandonar. Siempre Él te va a guiar y eso ojalá que nos dé fuerza y mucha fe. Porque en ocasiones, cuántas veces escucho o escuchamos de que, ¿verdad? Dice, no, pues ya traté, traté, no se pudo y tendemos a darnos por vencidos. Pero si se cierra una puerta, Dios te va a abrir y es. La invitación es a tener fe, a tener confianza de que Dios, Jesús, te acompaña. En el Evangelio escuchamos hoy a Jesús descubriendo su relación íntima con su Padre. El que ve a Jesús, ve al Padre. El que escucha a Jesús, escucha al Padre. El que conoce a Jesús, conoce al Padre. Y el Evangelio de hoy me recordó la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. En muchas otras ocasiones en los Evangelios escuchábamos o escuchamos y podemos leer que Jesús se iba a un lugar de cielo, que se la pasaba en oración. Pero después de la última cena y antes de su pasión, de su muerte y resurrección, en el huerto de los olivos escuchamos finalmente esa relación íntima de cómo Jesús le hablaba a su Padre, de cómo Jesús confiaba en su Padre. Recordemos ¿verdad? las palabras de Jesús, si quieres aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, esa confianza, esa intimidad que Jesús tenía con su Padre. Lo vimos específicamente en el huerto de los olivos, pero los evangelios nos relatan que seguido todos los días, o se levantaba temprano, o al final cuando todos se iban a dormir, Él se iba a rezar, a estar con su Padre. Entonces, nosotros también, la invitación es, ojalá que tengamos esa relación personal con Jesús. Como nos invitaba nuestro Papa Francisco y nos sigue invitando, que sea una relación personal de todos los días. Que todos los días le hablemos, dialoguemos con Dios, con Jesús, para que sintamos su presencia, sintamos su amor, pero también y ojalá que aprendamos de Jesús a decir, bueno, eso tal vez es lo que yo deseo, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Y esto lo digo especialmente porque hoy Jesús nos dice que le pidamos lo que queramos y Él nos lo cumplirá. ¿Y cuántos de nosotros ya estamos pensando, ay, ese vecinito, verdad?, esa suegra o ese de nuevo, ¿verdad? Entonces, lo que le pidamos, pero ojalá no solamente pidamos algo para nosotros mismos o algo que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, la invitación es a rezar, a encomendarnos a Dios, pero ojalá siempre usemos al final las palabras de Jesús, pero que no se haga mi voluntad. Sino que se haga tu voluntad y de esa manera sobre todo nosotros vamos a tener esa confianza y también esa libertad de abandonarnos en las manos de Jesús. Amén. Amén.
de que por favor van a presentarme al Señor. Queridos hermanos y hermanas, en la alegría de esta Pascua oremos insistentemente a Dios nuestro Padre que se digne atender nuestras humildes oraciones como escuchó las súplicas de su amado Hijo. A cada petición vamos a contestar por la victoria de tu Hijo, sálvanos Señor. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos Señor. Por los pastores de nuestras comunidades para que puedan guiar con sabiduría el rebaño que el buen pastor les ha confiado. Oremos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos Señor. Por el mundo entero para que pueda gozar de la verdadera paz de Cristo. Oremos. Por la victoria de Dios, Por nuestros hermanos y hermanas, para que por nuestros hermanos y hermanas que sufren para que su tristeza se transforme en aquella alegría que nadie puede quitarles. Oremos. Por la victoria de Por nuestra comunidad de San Felipe Neri, para que con gran confianza de testimonio de la resurrección de Cristo. Oremos. Por la gracia de Dios, Estamos pidiendo en esta misa por nuestros hermanos y hermanas enfermitos, en especial recordamos a Elizabeth Yepes, Angélica Yepes, Leonarda Maldonado, Laurita Gómez por su bienestar, también por a Fátima del Carmen y Pablo para que el Señor les conceda la salud, también nos proteja y acompañe. Oremos. Por la victoria de Dios, Dios, Señor. Por nuestros hermanos y hermanas difundidos, en especial recordamos a Verónica Dunca, Ignacio Gómez Martínez, José Guadalupe Saldaña, Luz Ornelas, Ángel Guzmán, Saturnino Yepes, María de Luz Yepes, Álvaro Corín, pedimos por ellos y ellas para que el Señor les conceda el descanso eterno, lo reciba en su reino y los corones de gloria. Oremos. Por la y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras oraciones, necesidades personales. Oremos. Por la victoria de Dios y Padre nuestro que conoces la vida de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sometidos a tantas dificultades y peligros, escucha los deseos y súplicas de tus hijas e hijos que confían plenamente en tu amor paterno. Por Jesucristo tu Hijo que vive y reina, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento para continuar nuestra celebración.
sacrificio mío y de ustedes se agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir la oración de este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, sufrió nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta función del gozo pascual, el mundo entero se desporta de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Y 
cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en ti Dios Padre y Potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.